今回は2023年版「流浪に献身」第1話に対するネットの反応を紹介するでござる無難な出来ではなかろうか初見にも見やすそうかもなく不可もなくとしか言えないそもそもストーリーが古臭いから原作再現したところで何以上の評価にはならんのよな喜ぶのは解雇中だけうるせえと同じコースだな制作ライデンフィルムうーん知らん今期ライザのアトリエもやってるのかいい太ももとおっぱいでした盾のシーンが全然迫力なかったなそこ期待してたのに残念懐かしいなあいつは絵は慣れるだろうけど酒場等の SE が気になるここぞって時は戦闘動くのかなニクールでどこまでやる気だろ京都編は長いから無理だろうしニクールで京都編消化は無理だぞ本陣演技やめばらん方式を取れば余裕だカオルの声は違和感があまりなかった。めぐみんの声かな。検診は大きな違和感はないが軽くない大人の声だったな。一話って旧作と少し違うところがあった気がする。敵のあの兄弟なんていたっけな。カオル殿の声なんかすげえイメージ通りだ。これもしかして青島でなんかな。十本刀や師匠の姿が一切なかった。旧アニメ見てた人多いんだな。原作は読んでるけど旧はほとんど見てないから順当に作られた一話だねとしか。関と彦はナレーションだけなのか、それとも何かと金役なのか、まさか彦かかなぁ師匠役なら無難に良さそう。これ師匠も関と彦なんかな。池田矢印綺麗な関ってシャアのようだ。作画とかハマーライデンだしこんなもんとして、戦闘中の BGM が何回かにもな感じで古臭く的になった。旧作は音楽が素晴らしかった。BGM も悪くはないがお片付けに比べるとなぁ。鬼は晩秋まででしょ。獅子誠なんて2年後とかだよ。原作だと鬼は晩秋はかなり序盤ひしまんじあたりはやるか微妙だけど、北海道編で吉太郎出てる白井重太先生まではやるだろう。てか剣心が京都向かうところで終わりと踏んでる。斎藤出してきたからなぁ。京都に向かうとこで幹を匂わせてエンドじゃないか。最終回のラストで獅子をチラ見せして匂わせエンド。今見るとそばかすもクソほど合ってないな。というか、あれはもうアニメと合ってない曲部門のレジェンド的存在だからな。見てきたけどオープニングエンディング合わなすぎじゃね。そばかすはネタになるけどこっちはネタにすらならない。内容はまあ許容範囲ないって感じ。合ってないってだけじゃここまで長い年月すられてないからな。曲自体は名曲でミリオン売れるくらい一般層にも流行ったからこそギャップが印象に残ってるわけで。ジュディマリ最大のヒット曲になったからなぁとタイアップでなくアニメ専用曲として作られたキャンディキャンディみたいなアニメ想像して作ったのは有名な話。しかしなんでラップ曲なんだろうな。サビハマーってたと思うけどフンラップは合わんだろ。ボーボボ始まったかと思った。オープニング初見はクソだと思ったけど、YouTube で聞いてたらハマってきたかもしれん。原作と旧アニ飛び飛びでしか見てないからこの新作も楽しめそうだ。作画はまあまあいいと思った。何年先か知らんけど京都編は絶対見る斎藤、青し、抜刀祭の3人相手にする師匠の凄さをもう一度アニメで感じたい。スケットで斎藤、青しが参戦する流れるロケンで一番好きや。今見たけど想像以上に良かったでござるな。いくつかのギャグシーンがカットされてたとはいえめちゃめちゃ原作に忠実だったし。オープニングエンディングもいいしビレイ作画だし声優陣の演技も違和感なくぴったりハマっていたな。今録画見終わったけどエンディングは良かった。オープニングも映像は良かった。深夜枠だって最初に知った時は少し驚いたけど実際見てみたらまあそうなるよななんて気はするね。冒頭から流血シーンが多かったし。個人的には斎藤壮馬さんの声は謙信に合ってるんじゃないかと感じたな。普段はヤサ男ボイスだけど真剣な場面だと迫力ある声になるし。もし女性声優に検診の声担当してもらうならば最後美月さんあたりが候補かね検診は女性の声が良かったでござるよ。検診の声旧作の印象強すぎて違和感あるけどドラえもんやクレシンと同じですぐになれるかな。親より見たポーズ。小学生が真似するやつ。日の初め悪くないけど鈴置き始めが強すぎてな。検診は低すぎる。PV で佐野もやばそう。演出もこのレベルならリメイクやらなくてよくね。まだアニメしてない他の作品に枠回してやれよ。鈴置さんみたいな声出せる人って今はいないな。成田県じゃダメなの謙信の声はまああってた週間ジャンプで見てたから旧アニメの声には馴染めず視聴止めたしなぁ。カオルは昔はあんまり好きじゃなかったけど高橋さんの声もあってて普通に可愛い斎藤はじめはセリフ数の少ないからノーコメント。
研修がアラサーなのはわかるけど顔が動眼で中性的だから女性でも合うよな。ハンターのクラッカみたいな。旧作の初期はひどかったが最後の方は良かった思い出。見直してないから昔の記憶だけど。沖田がキラヤマトじゃねえか。そう二郎もそうなのかね。長さん高木はタルトは豪華な。ちょい役で高木とか蝶とか使ってるから声優は有名な人使いそうだねしかし昼間弟の声が合いすぎてて前回も高木さんだったような気になってきた一話の雑魚敵からいきなり高木はタル使うのもったいない気がしちゃう使い捨てじゃないしちょこちょこ出番あるから高木はタルは旧作アニメにも出てきたな来獣太先生どれくらい出番あるかなーカットでいいんじゃないよくてには圧縮すればまあまとまるかななんというか昔に比べて顔が丸くなって目がちょっと小さくなったんかな今風になったよねうまく言えないけどオープニングエンディングは特に問題なしむしろそばかすが受け入れられた時代は寛容やったんやなって90年代はアニメ本編の内容と全く関係がない曲が主題歌として使われるパターンも多かった印象あるねスラムダンクの大黒巻が歌ってるエンディングとか本編とみじんもあってなかったしいわゆるタイアップってやつかな高橋理恵さんの香るも良かったな女だてらに気が強そうというか心が強そうな感じが香るのキャラに合ってたと思う高橋さんはどちらかといえばひょとして捉えどころのないキャラを演じてるイメージあるけどくんみたいなキャラもいいねオープニングエンディングは今風のおしゃれな感じの曲だなって印象歌詞はあんまり聞いてなかったけど本編の内容とリンクしてるんだろうかそばかすの映像だとサビ部分で鎖ママを使う謎の敵と交戦してたけど新オープニングじゃあおしおよびお庭番衆と戦ってたな初期の原作はジャンプない少女漫画って言われてようにえも歌も女性的な雰囲気があったけどそういう繊細さは感じないなオープニング賛否両論ありそうだけど俺はすごく好きだわうるせえ奴らは世代じゃなかったけどルローに献身はめっちゃ見てたから久しぶりの実家感湧いてる技名は叫ばないんだな今時はその方がいいかそもそも原作からしてこの時はまだ技名叫んだりしてないからな技名を言うようになるのはもう少し先だな多分5は6枠くらいか今時のアニメにしては盾の演出が作画カロリー控えめで期待外れ雑魚相手にもったいないでござる佐藤健の方が動いてた確かに実写の方が動いてるじゃんかこれ言われるアニメ版相当珍しい気がするどんなオープニングだったらみんな満足したんだろう旧作の影響あるからこれっていうのはないけど明治剣客ロマンタンでラップはないってっていうのはある。甲賀忍法帳みたいなはロックで、新オープニングに関してはよしあし以前にラップアレルギーなだけだと思うけども。アニメは基本的に映像を凝らないとラップ合わないからな。まあ明治なんだからはロックぐらいが妥当だと思うわ。悪いというほどじゃない。良いアクション会がどこかであればいいなって感じ。旧作検診も好きだったけど新作の方も落ち着いた感じの喋りがいい感じ。戦闘シーンで張った声出すときは球心全然違う感じになりそう。近年は中性的なキャラも男性が担当するケースが増えてる気がする。京都編は単純に出来がいいし旧作で動きまくりだったわけでもないからよほど変なことしない限り見れる内容になると思うただ声優というか演出でどうなるか。ルロケンは原作がよくできてる指導を作っても面白いから心配はしてないな。そや鬼滅並みに気合を入れて作っては欲しいけどさすがにリメイクで高望みはしない。主要人物絡むとこ以外は全部すっ飛ばしそうだな。3話でサノスケ来そう。ルローニ検診リメイク版に対する反応。いかがでしたでしょうかやはり、声優は旧作版と比較する声が多かった。個人的に変わる殿は問題なしで検診と斎藤はそのうちなれると思う。作画に関しては初回だし悪くないと思う。見せ場の回でがっつり動かしてくれたらいいと思う。京都編見たいけど。ニクールならその手前かなそれでは次の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございましたグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします